Vasalopps TV presenteras av Volkswagen Stadium Prim Idrefjäll Vilken häftig upplevelse det blev idag när den 27 upplagan av tjejvasan genomfördes. Världens största skidtävling för damer. Och totalt lämnade 7 713 deltagare mellan 16 och 89 år startgärdet i Oxberg. Och för många var det här den absoluta höjdpunkten på året. Den här du och damen heter? Johanna Ballhausen Jonsson. Kristin Blom. Förväntningar på dagen? Ja, ett härligt lopp och roligt i spåret och, och så pressa tiden. Ja, det är samma, exakt samma faktiskt. Jag vill ha lite sol också, det önskar jag. Den kommer. Tjejvasan, varför? Ett bra mål att ha och träna till och sådär och sen att det är folkfest. Hur går det här då? Ja, det går fantastiskt. Det här är bara början. Är du laddad? Absolut. Laddad och glad som 17. <laughs> Vad betyder det här för dig, den här starten? Det betyder att jag har börjat ett nytt liv idag. Efter tre år utan skidåkning så är det här en euforisk dag för mig. Som jag får köra tillsammans med min dotter som åker för första gången. Helt underbart. Det här är livet. Har ni inte provat det här tidigare så gör det. <laughs> Så här såg det ut i morse strax innan starten för tjejvasan. Allra först ut att lämna startgärdet i Oxberg var elitledet och det blev full fart redan från start. Alla åkarna i täten körde utan festvalla och stakade hela loppet. In mot kontrollen i Hökberg så hade tio tjejer gått ifrån de övriga i fältet. Och bland dem fanns flera förhandsfavoriter som aspirerade om segen. Bland annat Hanna Falk, Britta Johansson Nordgren och Laila Kveli som vunnit Vasaloppet de två tidigare åren. I Högberg så tog Lina Korsgren hemspurtpriset och var då 13 sekunder före rekordtidspasseringen från 2008. Därefter mattades farten ner något och de tio tjejerna i tätklungan bevakade varandra och turades om att dra. På väg in mot Eldris så var det Solfrid Bråten från Norge som tog hem spurtpriset. In mot mål så såg Emilia Lindstedt ut att ha kopplat grepp om loppet. Men med 100 meter kvar så gick Laila Kveli om och kunde spurta om Emily och ta hem segen. På näst snabbaste segertiden i tjejvasans historia. En 19 och 11. Emily Lindstedt från Sundbybergs IK kom två och Lina Korsgren från Falun Bowling SK kom in på en tredje plats. En glad och lycklig Laila Kveli från Norge fick ta emot segerkransen från kransmasen Viktor Gustafsson. När täten gått i mål så väntade fortfarande tusentals tjejer på att få starta uppe i Oxberg. Målet för alla att ha en bra upplevelse i fäderspår och att slutligen få passera under målportalen i Mora. Här pågår uppvärmning för fullt. Jajamän. Hur kul ska det bli på en skala? Äh, jätteroligt, som alltid. Du är äh, eliten och för länge sedan. Ja, och jag står kvar här. Ja, nej, det är motionärer. Vad hoppas du uppnå idag? Att komma i mål. 
runt en tre timmar, tre om kvart kanske. Vad betyder den här dagen för dig? Mycket, eh, energi och ja, det är alltid roligt. Här har vi en dam som heter? Monica Bunte. Nervös? Nej, tycker jag inte. Tycker det är kul. Du har åkt förut? Ja, en gång förra året. Vad är det som är så speciellt med tjejvasan? Ja, det är känslan att det är många tillsammans och man gör någonting som är positivt. Jag, jag tycker det är jättekul. En av våra höjdpunkter? Ja, kan man säga. Faktiskt. Har du vallat ordentligt och förberett dig? Ja, jag tror att jag har bra för, äh, klister har jag på nu. Så att det hoppas jag får bra fester. Välkommen i mål! Tja, tack! <laughs> det var asskönt. Jag slog mitt, mitt mål med 30 sekunder. Åh! Oh. Ja! Hur har det varit då? Ja, men jättekul faktiskt. Trevligt. Väldigt, väldigt tungt på slutet. Det var som att åka i sorbetglass. På bra fart i början så det känns bra. Och sen... Energin är grymma. Härligt. Grattis så mycket och välkommen till Mora. Tack. Hur var det? Det var jobbigt. Men väldigt, väldigt roligt. Berätta, varför var det roligt? Det är som bra stämning i spåren. Eh... Nej, och det, det känns bra. Det var lite svårt. Det var inte så bra fäste. Så det blir mycket stakning. Hur mår kroppen nu? Kroppen är trött. <laughs> Men ändå rätt okej. Okay. Jag är nöjd, mycket nöjd. Så nu ska jag ta lite och äta. Välkommen i mål. Tack. Välkommen i mål. Ja, tack. <laughs> <skratt> Hur mår du? Ja, bra. Väldigt glad. <skratt> Hur har det varit? Eh, det har varit lite glatt. Vi är bättre på slutet. Men eh, slitsamt. <skratt> Att få passera in här nu under mållinjen. Eh... Ja, var det gøy. <skratt> Kjempegøy. Ja, att man har klart att komma till mål. Mm, på en bra ny tid. Bättre tid än i fjol. Det här med tjejvasan, eh, vad är det för speciellt med det? Nej, det både att det är ett löp för jenter och att där vi kommer från Norge så är det lite socialt helgetur. Ja. Välkommen i mål och grattis. Tack, tack. Hej, vad gör du? Vila. Vilar. Är du trött? Ja, väldigt trött nu. Varför då? Nej, det var kämpigt där ute. Det var det. det var... Berätta. Nej, men det var fint i början. Det var väldigt lösa spår på slutet. Och sen upploppet här, då, då kände du att det är ganska skönt nu när det var några meter kvar. Ja, det var fantastiskt skönt. Fick man tydligt extra. Det var många som höja. Den här målgången som du gjorde nu, då, så, hur ser du på den? Ja, det var skönt att den är gjort. Ja. Välkommen till Mora. Tack. Tack. Härliga bilder, eller hur Johan? Vad säger du om dagen? Ja, det har ju varit en fantastisk dag där ute och nu har vi haft skidpropaganda helt enkelt. Ett leende på läpparna och relativt lätt fört får man säga ändå efter förutsättningar. Så det har varit mycket fint faktiskt. Och, ja, de ser ju riktigt glada och nöjda ut, tjejerna som åkte idag. Ja, Vasaloppsveckan är en riktig folkfest som invigdes redan under fredagkvällen och då stod Brolle på scenen och Mons Möller var invigningstalare. Jag var här första gången förra året och körde Vasaloppet och det tog 11 och en halv timme. Det är ingen bra tid, men jag gjorde det i alla fall. Jag gjorde det och jag blev förälskad i den här stan faktiskt. För det är den stämningen som ni ger mig här ikväll. Det är gästfriheten. Här har ni något världsunikt i Mora. Något helt världsunikt. Och det ska ni ta fasta på i de tiderna vi lever nu. Och jag har gått runt här idag och jag har träffat en massa folk som har kört kortvasan. Och den glädje man ser när folk kommer. Det var en tjej här som kom med ledsagare. Då, blev, då fick jag gåsud. Jag var här förra året på öppet spår. Då kom en kille från Pakistan. Han var helt blind och hade skidat nio mil. Och då förstår man vilka prestationer som sker- under den här veckan i den här staden. Mm. 
Totalt är 10 000 åkare anmälda till söndagens öppet spår mellan Sälen och Mora. Många av åkarna funderar just nu på hur de ska valla sina skidor. Ja, nu ska vi köra lite vallatips inför öppet spår. Vi kommer enligt rapporterna ha snöfall. I alla fall i början på loppet. Vi kommer antagligen åka på burk och ha fäste på det. Men vi vill ha klister under för att säkra upp lite vad som kommer hända och få lite mer stunds i vallningen. Så vi börjar imorgon med HKB20 i botten, ett grundklister. Och sedan värmer vi in ett hårt klister, isklister. Ett tunt lager som värms in. Och sen så åker vi på det vi ska åka på. Det är 55 än, ett violett burk. Och den kan ni lägga, det beror lite på era skidor då. Men lägg, om ni har fått riktigt tunt med klistret så lägger en fyra lager av burk och täck över. Och då hoppas vi att vi ska ha fina skidor att åka på. Men vi vet ju att eh, det finns ju de som tävlar mycket. De väljer skidor någon minut innan. Och nu står vi här i en prognos som är ett dygn innan. Så vi är lite på under på snöfallet. Men vi hoppas och tror att det ska vara det bästa alternativet från oss till Emo. Och sen på glidsidan så har vi LF8. För de mesta som inte vill tävla. Och för ett tävlingsalternativ så kör vi vit maraton, paraffin och FC åtta pulver på det. Vi har ni rillverktyg så kör vi en rak etta hela vägen på skidan. Vi fortsätter med Jonas och en trafikrapport. Ja, då var det dags för en trafikinformation igen. Nu väntar öppet spår och ungdomsvasan och det innebär att vi kommer att ha trafik över hela vår arena. Vid startplatsen i Berga by kommer vägen att vara avstängd under starten och vi hänvisar trafik till västra sidan älven mellan Sälen och Transtrand. Vägen mellan Lövnäs och Hormund kommer att vara enkelriktad och vi tillåter trafik från Lövnäs mot Hormund. Vad gäller sträckan Sälen-Mora så är vägen öppen som vanligt och det blir intensiv trafik där. Vi vädjar därför till fjällturisterna att välja Riksväg 66 från Malung och upp över mot fjällen. För er som deltar i loppen gäller att vara ute i mycket god tid. Försök att respektera skyltar och trafikvakter. Ta det lugnt efter vägen och ta hand om varandra. Ja, till sist Johan, vad skulle du vilja säga till de som ska åka öppet spår eller ungdomsvasan under söndagen? Ja, som det ser ut nu så kanske vi får en lite tuffare utmaning imorgon. Det blir lite varmare igen. För ungdomsvasans del så är det säkert ingen fara. De har ett ganska kort race här runt Moratrakten. Men kommer vi lite längre upp så kommer det bli lite snöfall som det ser ut på ja, under hela dagen i stort sett på söndagen. Så att det gäller att bita i för det blir en liten utmaning imorgon. Men... Vi hoppas att man får en fin skiddag nu till trängen i vilket fall. Tack Johan och tack till alla er som tittat idag. Och vi avslutar med fler fina bilder från dagens tjejvasa. Hej då! Vasalopps TV presenteras av Volkswagen Stadium Prime Idrefjäll